，程家为夺走空间虫洞的管理权，帮焚炎谷邀请到了一名六品炼药师。萧炎仗义出手，帮助旧友柳晴以碾压之势化解柳家困局。为得到完整版《天火三玄变》的萧炎，应下赤火长老邀约，前往焚炎谷。面对在场诸多高阶炼药师，萧炎施展琉璃莲心火，震惊四座。自焚炎老祖创建焚炎谷以来，九龙雷罡火便是代代相传。只有成功收服此一火，才能继承谷主之位。当年因强行融合九龙雷罡火失败而遭反噬，还有不到一年的时间便会生机枯竭。越来越看不到希望的小女，脾气也变得越发刁蛮。这次请二位来协助炼制七品丹药火蒲丹，便是救小女最后的机会。老夫就这么一个女儿，这世上没有什么比她更重要。别说天火三玄变，就是搭上老夫的性命又何妨？所以，恳请二位务必成功。汤谷主是个好父亲，严某定当竭尽全力。幻某不会辜负汤谷主的信任。此次需炼制的丹药名为火蒲丹，品阶在七品高级。两位大师先前已经看过药方，那么接下来就劳烦二位按照药方各司其职便好。山荣鼎，这可是天顶榜上之物，没想到居然被收藏在唐谷主手中，当真是让人羡慕。此番炼制火蒲丹所需时日不短，还请两位鼎力协助，自当尽力而为。嗯，两位开始吧。我会用九龙雷罡火协助二位炼化药材，融合药材，则拜托二位了没想到这炎霄年纪虽小，竟也坚持了整整十日啊！哼，我看他只是运气好罢了。嗯、炼制火蒲丹的过程果然繁琐，光是药材的炼化与融合，就已经造成了灵魂力量的极大消耗。幻大师，您还好吗？放心吧，没问题。嗯。这最后一步的融合才是最为关键的，炎霄小友，开始吧。
能坚持到这一步，这两人都是有本事的，尤其是那炎霄，灵魂力量格外蓬勃不说，还能在保持融合速度的情况下，不出丝毫差错。火儿，这次看来真的有希望了。但愿吧。斗气大陆每过三十年，会有丹塔举办一次炼药界最为盛大的丹会。于是萧炎决定前去参加丹会，试取三千焰炎火，为救出老师做足准备。赶往丹域的途中，萧炎为之后施展其底牌毁灭火莲、修炼弄焰诀，成功将三种兽火融合为化生火火种。得知柳青所在的天皇城有空间虫洞可直达丹域后，萧炎和林燕决定即刻前往这便是柳青所在的天皇城。萧炎，你等等我，飞这么快，你这不是欺负人吗？拜托，要不是等你，我和柳青早喝上了。你这家伙，哎，听柳青说过，这天皇城内的空间虫洞能直通丹域，他们柳家便是这虫洞的掌控者。不过。这片区域方圆几千里，真正的霸主则是三谷之一的焚炎谷。焚炎谷，这天火三玄变是焚炎谷的镇谷之宝。拥有焚诀的你，若日后收集了三种异火，同时开启三重变化，那种实力的增幅，就算是创造秘法的先辈，恐怕也是料想不到的吧。这焚炎谷的底蕴相当强，还传承了一种名为九龙雷罡火的异火。你小子知道的还挺多、啊，那是。哎，我可提醒你啊，别轻易使用天火三玄变，万一被焚炎谷发现，麻烦可不小。哎，听说了，我知道了。那柳家好像遇到麻烦了，据说在和程家争夺空间虫洞的管理权呢。是吗？哎，不知道这天皇城的虫洞还能不能用，真讨厌。嗯、谷主下令。谁能找到高阶炼药师，助他炼制丹药，这空间虫洞往后的三年管理权便交给其家族。可是长老，赤火长老大可放心，即便是在丹塔中，增修大师都算得上接近尖端的炼药师，他定能助唐谷主一举成功。赤火长老，这事来得太突然，能否给我柳家几天时间？我定会全力寻找六品炼药师。长老，时间若是耽搁了，我程家的损失倒是不大紧，可万一误了唐谷主的大事，这么短的时间，怎么可能找到六品炼药师？你们，菲儿，哥，大局为重。时间紧迫，老夫不敢拖延。你柳家今日若请不出六品炼药师。那就将空间虫洞的管理权交给程家吧。六品炼药师很了不起吗？嗯。踏空而行，这是斗宗。这人怎么这么眼熟？柳青、六飞，好久不见！哼，遇到难处，兄弟你就尽管说。嗯，林燕，你怎么来了？怎么不欢迎啊？<笑>怎么会呢？柳青、六飞，好久不见。你
，你是想，他呀，最近得罪了风雷阁，得低调点儿。萧炎，真的是他吗？好久不见。<笑>你小子现在已经突破斗宗了，七星斗皇，你也不错嘛，比灵燕要强上不少。哎，可不得你这么损人的，不就一个小小的斗宗吗？嗯嗯我还以为是什么了不起的人物。刘青，需要帮忙吗？嗯，没事，我会想办法的。你好不容易来趟天皇城，别为我的事惹麻烦。当初你跟我去加马帝国时，可不曾怕惹麻烦。可是，哎，前辈，小子愿与这位大师比试一番。哦，你竟还是炼药师！哼，看起来年纪轻轻的，不，没想到他不仅是斗宗，还是位炼药师啊！厉害，曾修大师，恐怕有些人不太懂您六品炼药师的尊贵身份。小子，我也不欺负你，只要你能用灵魂力量将我击退，便算你胜。嗯，既然这位小友也是炼药师，那便比试一二吧。比试灵魂力量，这未免太胜之不武了。<笑>放心吧，小伙子，我会手下留情的。我说的是我自己。<笑>这种级别的压迫感，我只在丹塔一些长老的身上感受过。我、哦、怎么可能？哎、小子，休要在我面前装神弄鬼！呀你你你啊！真是无趣！啊！给我破我说这小子没问题吧？这这不可能！曾修怎么会输给这小子？前辈，这场比试想必有结果了。嗯，小友实力超凡，轻松获胜。天皇城空间虫洞未来三年的管理权也归柳家所有。多谢赤火长老。还不知小有名讳，炎霄。嗯，如今空间虫洞的归属有了结果，炎霄小友既然是代表柳家的炼药师，按照规则，还请小友随我去趟焚炎谷。去焚炎谷，也许有机会拿到完整版的天火三玄变。既然出了手，自然不会推脱，还请前辈稍等片刻。嗯。你真打算去焚炎谷？万一……不入虎穴焉得虎子？放心吧，刘青。嗯，有件事得麻烦你一下。不知焚炎谷寻找高阶炼药师，究竟所谓何事？我家谷主大人一直想炼制一枚等级不低的丹药。不过他并非炼药师，这次便是要从邀请的炼药师中选出两位，助他一道炼制。若是成功，焚炎谷定有重谢。原来还有挑选，<笑>当然，即使最后没有被选中，焚炎谷也不会让小友白来一趟。啊，前方便是我们焚炎谷的总部，坐稳了，炎霄小友。小姐，赤火前来复命。小姐，天皇城所引荐的炼药大师已经抵达。炼药大师
，这么年轻。赤火长老，你不会被骗了吧？小姐，严萧先生虽然年轻，但他已是六品炼药师，实力更达到斗宗阶别。这般年纪便是斗宗，这位小友还真是年轻有为啊。又是六品炼药师，又是斗宗的赤火长老，你可别阴沟里翻船啊！啊，莫大师放心，老夫这点眼力还是具备的。嗯见过堂主，各位免礼。这位小友怎么称呼？在下严萧，见过堂谷主。谷主，这位小友乃天皇城举荐的炼药师。嗯，能够在晋级斗宗的同时，炼药术也有所成就，这可不是简单的事。爹。别光听人耍几句嘴皮子就下定论，之前试过那么多次都失败了。火儿，不得无礼。严、嗯、萧小友，小女如有冒犯，还请勿怪。唐谷主谬赞了，在下只是运气比常人好上一些罢了。嗯，既然人已到齐，那老夫便将此次的事预先说说。老夫需要炼制一枚丹药，而这枚丹药的品阶，算是七品高级。七品高级，炼药并非老夫所擅长，所以需要筛选两名炼药师，能够抵御我那九龙雷罡火的断烧。终于可以见识到九龙雷罡火了。话不多说，各位，测试正式开始。震慑灵魂力的效果，九龙雷罡火，一火榜上排名第十二，如今一见，果然名不虚传呐、啊！原来这才是九龙雷罡火的真身，今天真是来对了，不虚此行啊！大家召唤火焰一起上，说不定可以抵御住这九龙雷罡火。你，你，你。见丑了。嗯，天寒火，据说蕴藏此兽火的天古蟒，也出现在古灵冷火出现的区域。是的，古灵冷火有着一些共同之处。爹爹，看来幻大师可以勉强坚持下来。幻大师，您已通过考核，可以先休息了。嗯、幻大师已经通过测试。还有哪位大师愿意挑战？这元宵小友，可否一试？若是害怕了，现在走还来得及，不然一会儿被烧得连衣服都不剩、嗯。一火
，衣服的事就不劳烦操心了。这，这也是一伙？有一伙又能怎样？难道还能比九龙雷高火强吗？我倒要看看你究竟有什么本事。那就开始吧。即便是青莲地心火，也不至于让九龙雷罡火这般忌惮。这小子怎么会有如此厉害的异火？是啊，他究竟是谁啊？潘谷主，不知道在下可算是通过了？那是自然。<笑>老夫有严萧小友和幻大师相助，成功几率大增啊！只要两位能助我炼制成功。报酬，唐某则会尽力满足。不知这报酬可包括焚炎谷的一些功法，或是斗技？只要不是我焚炎谷的不传之秘即可。不知炎霄小友看中了哪一种？天火三玄变。